നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ബോട്ടണിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് കിങ്ഡം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലിവിങ് വേൾഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നമ്മുടെ ബോട്ടണിയിലെ ബോട്ടണിയിലേക്ക് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ടായ പ്ലാൻറ്റ് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ക്രിയേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോമൺ റിലേഷൻസ് ഓർ എഫിനിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ relations based on similarities and dissimilarities anything organisms are classified uh, are grouping into certain classes that type of system is known as classification systems or systems of classification okay nammal end ed object ne ayalum allengil end living being ne ayalum end cheyunu സിമിലാരിറ്റീസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഫിനിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ വേർഷനാണ് എന്ത് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാല് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി അഞ്ച് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ആൻഡ് കീമോ ടാക്സോണമി അങ്ങനെ ആറ് ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേം എന്താണ് ആ ഒരു ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ആൻഡ് കീമോ ടാക്സോണമി ഫസ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏർലിയസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ആദ്യം തന്നെ വന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം കാരണം ആദ്യം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ലിനേയസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാൽ ലിനേയസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം അല്ലെ ഇത് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ അല്ലെ നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽ ലിനേയസിൻ്റെ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലിനേയസ് അപ്പോൾ ലിനേസിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹാബിറ്റ് കളർ നമ്പർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീസ് എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്ലേ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാബിറ്റ് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ നമ്പർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് എക്സെട്ര അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ദ വേർ ബേസ്ഡ് മെയിൻലി ഓൺ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ ഓൺ ദി ആൻഡ്രീഷ്യം സ്ട്രക്ചർ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് പ്ലാൻസിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഫ്
ആ പെട്ടെന്ന് അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കാലം മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെയുള്ള എന്താണ് മെഷീൻസോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പോ ഒന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അവർ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ പുറമേ കാണുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ നോക്ക് നോക്കാം ഡ്രോബാക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് ദ വെയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫ്യൂ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദേ സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അല്ലേ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പം ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ സ്പീഷീസ് വേറെ വേറെ ഗ്രൂപ്പിലായിപ്പെടാം കാരണം നമ്മൾ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഇലേൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത വേറെ ഒരു ബന്ധവും അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഇലേൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരാം പക്ഷെ അവർക്ക് വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കോമൺ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചില ഇത് അതേപോലെ തന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒരു മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിമിലർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ അകപ്പെട്ട എന്താണ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന പ്ലാൻസും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ദ ഗേവ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ടു വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ മോർ ഈസ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ഹാബിറ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയാലും ഷെയ്പ്പ് ആയാലും നമ്പർ ആയാലും എല്ലാം എന്താണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരാം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ അതേ ഇതായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരേ പ്ലാന്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരേ ഫീച്ചേഴ്സ് വരണം എന്നില്ല അല്ലേ കാരണം അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാവാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോബാക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ലെനേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like ultra structure anatomy embryology and phytochemistry etc ivide verumbol endai ah korchum koodi nannay le munne artificial only external features aayirunnu eduthirunnathu pakshe ivide endana external um internal um alle anatomy എംബ്രിയോളജിക്കൽ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ജോർജ് ബെന്തമൻ ദ ജോസഫ് ഡാൽട്ടൺ ഹുക്കറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവർ എന്താണ് ആൻജിയോസ്പേംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിനെ നാച്ചുറൽസ് നാച്ചുറലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ജോർജ് ബെന്തമും ഡോ ജോസഫ് ഡാൽട്ടൺ ഹുക്കറും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിന് കോമണായിട്ട് ബെന്തമൻ ഹുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബോത്ത് മോർഫോളജിക്കൽ ആൻഡ് അനാറ്റമിക്കൽ അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ ഫൈവ് ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ ബെന്തം ആൻഡ് ഹുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫൈലോജനറ്റിക് മീൻസ് എവല്യൂഷണറി അല്ലേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ആർ പ്രസൻ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലേ എവല്യൂഷൻ അവർ എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് കോമൺ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആൻസസ്റ്റർ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗാൻസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദീസ് എസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഓർഗാൻസംസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ സെയിം ടാക്സ് ആ ഹാവ് എ കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരെല്ലാം ഒരു ആൻസസ്റ്റർ നിന്ന് ഉണ്ടായവരാണ്
എല്ലാ ഇതിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അസൈനിങ് നമ്പർ ആൻഡ് കോഡ്സ് ടു ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഓരോ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് സെയിം ആ ന ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ വരുന്ന പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരാണ് അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ അബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സൈറ്റോളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽസ് അല്ലേ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാണ് സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലിലെ സ്ട്രക്ചറും നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിനെ എന്ത് പറയുന്നു സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ക്രോമസോം നമ്പർ അല്ലേ സെല്ലിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ കീമോ ടാക്സോണമി ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ടു റിസോൾവ് കൺഫ്യൂഷൻസ് അല്ലേ കെമിക്കൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നും വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തപ്പം അല്ലെ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എന്താണ് ഓൺലി മോർഫോളജിക്കൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേണലും ആയി അതേപോലെ തന്നെ എവല്യൂഷണറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണ് ആ ഇപ്പോൾ അപ്പം കുറേ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഈ കുറേ ഇപ്പം ഏ ഒരു പ്ലാന്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണോ ആ ഗ്രൂപ്പിലാണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് വരെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏത് ഏത് പിന്നെ കോമ്പണൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കീമോ ടാക്സോണമി അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമല്ല വേറെയും കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അറിവ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടാക്സോണമി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടാക്സോണമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ക്ലാസിഫൈങ് തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് നെയിമിങ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈങ് ഓർഗാനിസംസ് അതിനെയാണ് മോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊസീജിയർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയും പേര് കൊടുക്കുകയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ടും വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ചെറിയൊരു ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളും ടേമും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ളത് താങ്ക് യു